வணக்கம் நட்புக்களே கொரோனா அப்டேட் உங்கள் டாக்டர் சஃபி நாகர்கோயிலிருந்து இன்னைக்கு தமிழகத்தில் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஊரடங்கு உத்தரவு கர்ஃபியூ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆறு மணியிலிருந்து போன வாரமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருந்தால் பெட்டராக இருந்திருக்கும் பட் நாட் வெரி லேட் இன்னும் நம்ம சேஜ் ஸ்ரீல அந்த கம்யூனிட்டி ஸ்பிரெட்டில் இருந்துகிட்டு இருக்கோம் இந்த டைமில் கண்டெயின் பண்ணுறது நல்லது தான் ஒரு பக்கம் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க பட் நேற்றில் இருந்து இன்றைக்கி நான் ஈவினிங் கிளினிக் வர்ற வரையும் நான் பார்த்த ஒரு சில அபூர்வமான காட்சிகள் காய்கறி கடையில் கூட்டம் அங்கே எங்கே பஸ் ஸ்டாப்ஸில் சாதாரண இடங்களில் டீ கடைங்களில் முக்கியமாக ரொம்ப அபூர்வமான விஷயம் டாஸ்மாக்கில் அலை மோதிக்கிட்டு கம்பியை பிடிச்சி தொங்கிக்கிட்டு நிற்கிறாங்க நம்ம குடிமகன்கள் இந்த சீரியஸ்னஸ் புரியவே இல்லை எதை நோக்கி நம்ம இருந்துகிட்டு இருக்கோம் நம்ம எவ்வளோ பெரிய பேரழிவை எதிர்பார்த்து காத்துக்கிட்டு இருக்கோம்னு புரிய மாட்டேங்குது இதை தனி மனித தவறுன்னு சொல்கிறதா இல்லைனா நம்மளோட அலட்சியம் சொல்கிறதா இல்லைனா அரசோட இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் உள்ள இதுன்னு சொல்கிறதா என்னன்னு கரெக்டாக இதை ஜட்ஜ் பண்ண முடியல ஆனால் நம்மளோட தனி மனித அலட்சியம் மிக மிக அதிகமான இது இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் நிச்சயமாக சொல்வேன் நெக்ஸ்ட் வந்து கூட்டம் பற்றி பார்த்துட்டோம் இப்போ ஓட்டம் ஈரோட்டில் வந்து குவாரண்டைன் பண்ணிட்டு இருந்த ரெண்டு பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஓடியிருக்காங்க இது இன்னமும் நிறைய பேருக்கு புரியலை இதில் உள்ள என் விஷயம் என்ன சொல்ல வர்றாங்க என்ன பிரச்சனைங்கிறது புரிய மாட்டேங்குது எப்பவும் புரியுங்கிறது எங்களுக்கும் தெரியலை ஆஸ் அ டாக்டர்ஸ் தென் அதிர்ச்சிகரமாக ரொம்ப வருத்தமாகவும் இருந்தது அடுத்த செய்தி எய்ம்ஸ் டாக்டர்ஸ் வருத்தப்பட்டிருக்காங்க அவங்களோட வீடுகளை காலி பண்ண சொல்கிறாங்களாம் ஓனர்ஸ் கொரோனாவுக்கு பயந்து அவங்களுக்கு கொரோனா இருக்கும்னு நினச்சிக்கிட்டு தொற்றுகளை காப்பாற்றக்கூடிய எங்கள் கிட்ட தொற்று இருக்குன்னு நினச்சி வீடுகளை காலி பண்ணுற சொக்கக்கூடிய அவலம் இது இந்த இந்த நாட்டில் தவிர வேறு எந்த நாட்டில் நடக்காது நினைக்கிறேன் இது மிக கொடுமையான விஷயம் இதை கவர்மெண்ட் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துறது நல்லது அடுத்தது இதோட ரேப்பிட் ஸ்ப்ரெட்டு இப்போ கொஞ்சம் ஒரு ஃபியர் கொடுத்துருக்கு சொல்ல போனால் டபிள்யூஹெச்ஓ கூட இதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இது ரொம்ப மோசமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுது நினச்ச மாதிரி இல்லாமல் சைனா இட்டாலிக்கு அடுத்து இப்போ வ வந்திருக்கக்கூடிய இடங்களில் ரொம்ப வேகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்னு இந்தியாவில் ஏப்ரல் எண்ட்லேயோ மேலேயோ முப்பதாயிரத்துக்கும் மேலே மக்கள் இந்த நோயால் பாதிக்கப்படலாங்கிற மிக அதிர்ச்சிகரமான தகவலும் சொல்லியிருக்காங்க முப்பதாயிரம் மக்கள் பாதிக்கப்படுறாங்கன்னா அதில் சிக்காகக்கூடிய எத்தனை பேர் நமக்கு தெரியாது ஏன் சொல்கிறேன்னா இந்த பிக்சர்ஸ்லாம் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் நம்ம நாட்டில் ஒன்பது லட்சம் மக்கள் இன்கேஸ் சிக்காகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்பது லட்சம் மக்கள் வந்து அவங்களுக்கு வெறும் ஒரு லட்சம் டாக்டர்ஸ் தான் ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் இருக்கோம் ஒரு லட்சத்தி சம்திங் வச்சுக்கோங்க அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எழுபதாயிரம் ஐசியு பெட் தான் இருக்கு அதாவது மோசமான மக்களுக்கு வந்து காப்பாற்றக்கூடிய ஐசியு பெட் எழுபதாயிரம் தான் இருக்குங்கிறத சர்வே சொல்லுது இந்த பிக்சர்ல போட்டிருக்கேன் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல எடுத்து சொல்றாங்க பட் இப்ப ஒரு அதுல இருந்து ஒரு எழுதாயிரத்துல பத்தாயிரம் பெட் கூடியிருந்தாலும் எண்பதாயிரம் பெட் தான் மீதி ரெண்டு லட்சத்தி சில்ற பேஷண்ட்ஸோட நிலைமை நினைச்சு பார்க்க முடியல அதே நேரத்துல ரொம்ப முக்கியமா தமிழ்நாட்டில் ஆயிரம் பேருக்கு எத்தனை பெட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் பெட்ஸ் தான் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஐசியு பெட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் தனித்தனி சொல்லியிருக்காங்க அதில் மிக மோசமான ஸ்டேட்ஸ் நம்ம இவ்வளோ நாள் வளர்ச்சி மாநிலம் சொல்லிட்டு இருந்த குஜராத் அஸ்ஸாம் ராஜஸ்தான் பீகார் உங்களுக்கு ஒடிசா இதெல்லாம் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் பெட்டுக்கு கீழே ஆயிரம் பேஷண்ட்டுக்கு ஐசியூ பெட்ஸ் என்ன என்ன எதை நோக்கி நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம் நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன இந்த பெரிய பேண்டமிக்கை எதிர்கொள்றதுக்கான நம்ம நமக்கு நமக்கு இருக்கிற சக்தி என்ன தெரியல நெக்ஸ்ட் 
குளோரோக்கின் பற்றி நிறைய ரெண்டு வீடியோவில் சொல்லிட்டேன் நேற்று முதல் நாள் வீடியோக்கள் வேணால் பார்க்கலாம் நீங்கள் நிறைய சொல்லிட்டேன் இன்றைக்கும் ஒரு டெத் குளோரோக்கின் இல்லை இதை விட கொடுமை ஒரு என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் கோயம்புத்தூர்னு சொல்லியிருந்தார் ஒரு குழந்தைக்கு குளோரோக்கின் கொடுத்து டோஸஸ் தெரியாமல் குளோரோக்கின் கொடுத்து அந்த குழந்தை ப்ராட் டெட்டாக வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு இறந்து போய் வந்ததுன்னு சொன்னார் எந்த அளவு அது அது வெளியே தெரிய வந்ததுங்கிறது தெரியலை குளோரோக்கின்கிறது வந்து மீண்டும் சொல்கிறேன் ஒரு நொட்டோரியஸான மருந்து அதுக்கு வைரல் இது நம்ம கட்டுப்படுத்துறதுக்கான சக்தி அதெல்லாம் இருக்கலாங்கிறது செகண்ட் தாட் பட் மருத்துவரோட பரிந்துரை இல்லாமல் உங்களுக்கு அது தேவையாங்கிற ஒரு மருத்துவ சான்று இல்லாமல் நீங்களாகவே அதை போட்டுக்கிறதுக்கு அது சத்து மருந்தோ காய்ச்சல் மருந்தோ பேராசிட்டமாலோ வேற என்ன இந்த மட் டைஜின் மாத்திரையோ கிடையாது ரொம்ப நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க அறிகுறிகள் இல்லாமல் எந்த ஒரு சிம்டம்ஸும் இல்லாமல் நீங்கள் பாட்டு குளோரோக்கின் போடுறது பெரிய ஆபத்து அதுலேருந்து நீங்களாக உங்களை தற்காத்துக்கிறது நல்லது திரும்பவும் 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 நிறைய சொல்லியாச்சு குளோரோக்கினை விட குளோரோக்கின் பாய்சனிங் அதிகமான பிரச்சனைகள் தரும்னு சொல்லி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் மீண்டும் சொல்கிறேன் கொரோனா பாதித்த அனைவரும் இறப்பதில்லை நூறு பேர் கொரோனா வந்ததுன்னா நாலு பேர் தான் இறக்குறாங்க ஆனால் கொரோனா உங்களை விட்டு சாதாரணமாக சாதாரண ஒரு வைரஸ் காய்ச்சல் வந்த மாதிரி கூட போயிடலாம் அவசரப்பட்டு நீங்கள் குளோரோக்கின் இந்த மாதிரி மிக மோசமான மருந்துகளில் நீங்களாகவே எடுக்கிறது இல்லை தவறு மிக மிக தவறு உங்களை பார்த்து பல பேர் இதை செய்யலாம் மருந்துகள் வாங்கி வச்சுருந்தீங்கன்னா கையில் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் இருந்தால் மருத்துவர்கிட்ட போய் அந்த மருந்தை காமிச்சு இதை தெரியாமல் வாங்கிட்ட டாக்டர் இது வாங்கி கொடுத்தாங்க எனக்கு வீட்டில் இந்த மாதிரி வாங்கி வச்சுருக்காங்க இதை சாப்பிட்லாமா எவ்வளோ சாப்பிட்ணும் எப்படி சாப்பிட்ணும் கேட்டு உங்கள் எடை உங்கள் வெயிட்டு சாரி உங்கள் ஏஜு உங்களுக்கு இருக்கிற சிம்டம்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அதை பற்றி தெரிஞ்ச மருத்துவர் உங்களுக்கு அதை பரிந்துரைப்பார் அதுவரை அவசியம் இல்லாமல் வருமுன் காக்கிற மாதிரி ஏதோ தடுப்பூசி மாதிரி அதை வாய்க்குள்ளே போட்டு முழுங்கிறாதீங்க தயவு செய்து செஞ்சிடாதீங்க அடுத்ததாக என்ஹெச்எஸ் நேஷனல் ஹெல்த் சர்வேயும் பெனாங்கில் ஒரு இவங்களும் கொரோனா அவங்க ஸ்டடி பண்ண அளவுக்கு ஒரு கிளியராக ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க இது டாக்டர்ஸ்க்காக நான் இந்த பிக்சரை போட்டிருக்கேன் வெரி 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 கிளியர் அண்ட் ஹேஸ் அ பியூட்டிஃபுல் கிளாரிட்டி என்ன சிம்டம்ஸ் வாட் ஷுட் பி டெஸ்டட் எப்படி ப்ரோக்ரெஸ் ஆகும் ப்ரோக்ரஷன் ஆஃப் த டிசீஸ் ட்ரீட்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் கோ த்ரூ திஸ் அடுத்து புதுசாக இன்னைக்கு வந்திருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய புரளி புரளி இங்கே சொல்கிற வரது வந்து சாரி தப்பாக புரளியாக வரல சைனாவில் வந்து ஒரு புது வைரஸ் வந்துட்டுது ஹாண்டா வைரஸ் இப்போ தான் அவனுங்க கொரோனா முடிச்சு நம்மளை இப்படி உயிரெடுக்கிறானுங்க அடுத்த ஹாண்டா வைரஸ் கொண்டது விட்டுட்டாங்க இந்த சைனாக்காரங்களோட தொந்தரவு தாங்கள் இவங்களால தான் இவ்வளோ பிரச்சனையும் நம்மளால் இறக்கிறதுக்கு காரணம் இவங்க தான் அது ஹேண்டா வைரஸுங்கிறது வந்து அஞ்ச சைனா மாதிரி மாகாணத்தில் வழக்கமாக உள்ளது தான் அதில் நம்ம அச்சப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை இன்றைக்கு நிலைமைக்கு நமக்கு கொரோனா தான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா கொரோனா தான் மனிதனுக்கு மனிதன் பரவக்கூடியது காற்றில் பரவக்கூடியது அதுவும் டபிள்யூஹெச்ஓ சொல்கிறபடி பார்த்தா மருத்துவமனைக்கு உள்ளேயும் மருத்துவ அவசர சிகிச்சைக்கு உள்ளேயும் பாசிட்டிவ் பேஷன் ஒருத்தங்க இருக்காங்கன்னா அவங்களோட இருமல்லையும் தும்மலையும் எட்டு மணி நேரம் இந்த கிருமிகள் இருக்கலாம் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ எவ்வளவு வீரியம் மிக்க மோசமான கிருமிங்கிறது நம்ம பார்த்துக்கிடணும் ஹாண்டா வைரஸ் அந்த மாதிரி கிடையாது ஹாண்டா வைரஸ் பற்றி அவசியம் இல்லாமல் பரப்பாதீங்க அது நம்ம நாட்டுக்கு யாராவது கொண்டு வரத்துக்கு வாய்ப்பும் கிடையாது அதாவது இம்போர்ட்டிங் இதாக அது வரவும் வராது ஏன்னா அது ஒரு ரோடன்ட்லேருந்து வரக்கூடிய ரோடன்ட்டுங்கிறது வந்து ஏலி அணில் இந்த மாதிரி ரோடன்ட்ஸ்லேருந்து மனுஷனுக்கு வரக்கூடியது அதோட சிறுநீரோ அதோட மலமோ உணவு சாப்பிட்ற உணவுலையோ பட்டாலோ இல்லை அதையே உண்டாலோ ஆப்வியஸாக சை சைனீஸ் மாதிரி அப்படியே உங்களால் வரக்கூடியது தான் இந்த ஹாண்டா வைரஸ் ஹாண்டா வைரஸ் வந்தாலுமே வந்தாலுமே ஒரே ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை தான் அது காமிக்கும் 
நல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க ஹேண்டா பல்மரி சின்ட்ரோம் ஹெச்பிஎஸ்னு ஒன்று காமிக்கும் அது வந்து நம்ம நாட்டுக்கு வந்தாலுமே நம்ம நாட்டை அதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலுமே கொரோனா போல் பெரிய பாதிப்பு தரப்போகிறது இல்லை அதனால் ஹேண்டா வைரஸை பற்றி மறந்துடுங்க இன்றைக்கி இப்போதைக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போட்டிருக்காங்க லாக்டவுனில் இருக்கிறோம் தயவு செய்து வீட்டோடு இருங்க உங்களை பாதுகாக்க வெளியே நாங்கள் இருக்கோம் நீங்கள் வீட்டோடு இருந்தீங்கன்னா உங்களோட கம்யூனிட்டி ஸ்பிரெட் அடுத்தடுத்த ஆளுக்கு போகாது நீங்கள் யாருக்கெல்லாம் நோயை கொடுத்தீங்கிற தேடுதல் அவசியம் இல்லாமல் அரசுக்கு இருக்காது அரசோட பழு குறையும் நீங்கள் எந்த அளவு ஒத்துழைக்கிறீங்களோ அந்த அளவு இந்த நோயை கட்டுப்படுத்திட முடியும் நம்ம கொரோனாவை வென்றிட முடியும் இதுக்கு முழு முழு ஒத்துழைப்பு தர வேண்டியது மக்களாகிய நாம் நீங்களும் நானும் சேர்த்து தயவுசெய்து வீட்டில் இருப்போம் இருப்போம் கொரோனாவை வெல்வோம் நாளை சந்திப்போம்